ক্লাসে আমরা আলোচনা করব যে ফসল উৎপাদনের যে সমস্ত পদ্ধতি রয়েছে সেই সমস্ত প্রত্যেকটা পদ্ধতির ডিটেইলস নিয়ে লেটস স্টার্ট এক নম্বর হচ্ছে চাষের জমি তৈরি করা কোন উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে মাটি অর্থাৎ মাটি ছাড়া উদ্ভিদ কোথায় জন্মাবে মাটি কিন্তু উদ্ভিদ জন্মায় সো উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার জন্য যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন হয় জল খনিজ লবণ এছাড়াও নাইট্রোজেন কার্বন অক্সাইড সব কিছুই তারা মাটি থেকে কিন্তু গ্রহণ করে ঠিক একই রকমভাবে কৃষিকাজেও মাটির সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রয়েছে তাই কোনো ফসল চাষ করার আগে জমির মাটিকে সেই সমস্ত ফসলের চাষের উপযোগী করে তোলা একান্তই জরুরি অর্থাৎ চাষের মাটি ওপর নিচ করা খুবই জরুরি আর সেই সমস্ত কাজে অনেক প্রাণীও সাহায্য করে যেমন কেঁচো ইঁদুর এরা মাটির মধ্যে বসবাস করে মাটিতে গর্ত করে তার ফলে ওপরের মাটি আর নিচের মাটি ওলট পালট হয়ে যায় সেই জন্যই এদেরকে কৃষকের বন্ধু বলা হয় এবার মাটির মধ্যে অনেক জীবাণীও বাস করে আবার অনেক জীবও বাস করে যারা মারা গেলে তাদের দেহ নিঃসৃত বিভিন্ন যৌগ ও মৌল মাটির মধ্যে মিশে যায় আর উদ্ভিদ সেই সমস্ত যৌগ বা মৌল মাটি থেকে সংগ্রহ করে অর্থাৎ এইগুলো হচ্ছে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান আমরা আগের অধ্যায়ে অর্থাৎ আগের লেশনেও আমরা দেখেছি যে ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন অনুজীব রয়েছে যারা কৃষিকাজেও সাহায্য করে এবার যে পদ্ধতিতে এই সমস্ত জমির মাটি ওপর নিচ করা হয় সেই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে ভূমিকর্ষণ এবার চলো আমরা দেখে নিই কোন কোন যন্ত্রের সাহায্যে আমরা ভূমিকর্ষণ করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে লাঙল প্রভু প্রাচীনকাল থেকে কৃষিকাজে লাঙলের ব্যবহার চলে আসছে আগে আমরা কাঠের লাঙল ব্যবহার করতাম কিন্তু বর্তমানে সে জায়গায় এসেছে লোহার লাঙল এবার লাঙল কোথায় ব্যবহার করা হয় কি কাজে ব্যবহার করা হয় চলো সেটাই দেখি মাটি চাষ করা অর্থাৎ জমি চাষ করা মাটিতে সার মেশানো মাটি থেকে আগাছা তুলে ফেলে দেওয়া আবার মাটি ওপর নিচ করার কাজে এই লাঙল ব্যবহার হয়ে থাকে নেক্সট হচ্ছে নিরানি কৃষিকাজে মাটি আলগা করা এবং আগাছা তুলে ফেলে দেওয়ার কাজে এই নিরানি ব্যবহার করা হয় নেক্সট কর্ষ অনেক আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে না দিয়ে বর্তমানে অনেক বড় বড় জমিকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে চষে ফেলা হচ্ছে আর সেই কাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আমাদের ট্রাক্টর ট্রাক্টরের পেছনে লাগলো কর্ষকের সাহায্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় জমি চষে ফেলা হয় এছাড়াও অনেক ছোট জমি বা ফুলের বাগানের ক্ষেত্রে আমরা এখন অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি পাওয়ার টিকার এরপর একটি কাঠ বা লোহার তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে চাষের অনেক উঁচু নিচু জমিকে সমান করে তোলা হয় যার ফলে ভূমিক্ষয় কম হয় আবার অনেক সময় এই জমি চষার আগে মাটিতে অর্থাৎ গোটা জমিতে জৈব সার ছড়িয়ে দেওয়া হয় যার ফলে জমি চষার পর মাটিতে সেই জৈব সার বেশ ভালোভাবে মিশে যেতে পারে নেক্সট হচ্ছে বীজ বোনা বা বীজ বপন কৃষি ক্ষেত্রে বীজ বোনা বা বীজ বপন একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবার সেই বীজ সুস্থ কিনা অর্থাৎ ভালো গুণের অধিকারী কিনা সেটা তো দেখে নেওয়া দরকার চাষিরা সেটাই করে অর্থাৎ বীজ বোনার আগে তারা ভালো করে বীজটাকে পরীক্ষা করে নেয় অর্থাৎ সেটি ভালো গুণের অধিকারী কিনা তার ফলন বেশি হবে কিনা বা সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরা রোদ বৃষ্টিতে তারা সমর্থম হবে কিনা এইসবই তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তারা জমিতে বীজ বোনে সব বর্তমান যুগে এই সমস্ত বীজ বপনের জন্য নানান রকমের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়েছে এই সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কিন্তু সঠিক দূরত্বে ও গভীরতায় বীজ বোনা সম্ভব হয়েছে এই বীজ বোনা যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বপন করার অনেক সুবিধা রয়েছে তার মধ্যে একটা সুবিধা হলো যে এই সমস্ত বীজ বোনা যন্ত্রের সাহায্যে যখন বীজ বপন করা হয় তখন সেগুলো মাটি দিয়ে ঢাকা থাকে যার ফলে পাখিরা সেই সমস্ত বীজের নাগালও পায় না যার ফলে সং 
ও শ্রমায় দুটোই সাশ্রয় হয় আবার অনেক সময় বীজ বোনার আগে চাষিরা সেই সমস্ত বীজগুলোকে নানা রকম রাসায়নিকে ডুবিয়ে রাখে যার ফলে জীবাণু সংক্রমণের হাত থেকেও বীজগুলো রক্ষা পায় আরো কিছু কিছু ফসল রয়েছে যেমন ধান এছাড়াও অনেক সবজি রয়েছে যেগুলোকে বীজ তলায় চাষ করা হয় অর্থাৎ প্রথমে বীজ তলায় বীজ বপন করে সেখান থেকে চারা গাছ তৈরি করা হয় এবার সেই চারা গাছগুলো যখন একটু একটু বড় হয় তখন সেখান থেকে সুস্থ সবল ভালো নিরোগ চারা গাছগুলোকে নিয়ে জমিতে চাষ করা হয় যার ফলে আমরা ফলনও ভালো পাই এবং ফসলও উন্নত মানের হয়